Харин төр гэр хүмүүд үзэгчтэй ээ тэгэдлээд чөлөөт ярилцлага бид нэвтрүүлэг өнөөдрийн хатуугаарыг та бүхэндээ хоёр дахь сэтгэлээс шууд хүргэж байна. Өнөөдрийн бид нэвтрүүлэгт арин заяа, алтан хөө, зулаа, доо. За бид нар оролцсон. Өнөөдрийн сэдв орой мэнд. Өнөөдрийн сэдв бол оюуны өмч болон номын үд дэлхийн номын өдөрт зориулсан дугаар байж байгаа тий. Тэгэхээр яг энэ сэдвийг хүрээнд бидний амьдралд ном ямар үрэг үздэгдээ, оюуны өмч бид нарын эргэн тойрон яаж зөрчигддээ, бид нар энд яаж чанддээ гэсэн юм хоёр сэдвийг нийлүүлж бацаад ярьчих. Нэгэ дашны балчин юмтай өдөр гэдэг шиг тий. Хоёр юм хоёр том сэдвийг ярих нэ. Тийм. За, сайн сайхан юу байна? Залуучууд өнөөдөр юу юм бэ? Шахцууд аринда ингээл явчих байна. Зар би ч нэг дотор суугаад хуульчтай албаны нэг нэвтрүүлэг гэж байгаа хгүй. Тэгээд тэрнийхээ яриан дээр суугаад их олон нэг яриад өрс өрс авчихараа нэг дотор нэг төвөрдөг тал биш дээ нэг сэтгэлчтэй. Тэгээл тэрийгээ янзлаал байна. Заримдаа бас хэрэгтэй яриаг нь хасчих гадл өрнөөс айгүй хэцүү талтай. Тэгээд тэрийгээ бас гэлтгэнэ. Тэгэл одоо ямарсан хуйлчдээ юу хийдгийг яад хийдгийг гэдгийг л мэддэг болох шиг тэ. Авсан юм даа хүн ингэдэг амар харам байдаг тэ. Тэгдэг. Манай алтаг бол ерөөсө ярианаас олж ихэл хасаж тадахгүй гэдэг чинь. Найрлагч хас 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 минутантай багта багта л гэн тэгээ би за энэ бэжиг нэг нэг сонсч байгаа бол хэрэгтэй юм шиг тэ. За А тэгсэн. Авчиудаж ахшаа шүү дээ. Дэлхийн номын өдрөөс зориулаад энэ оюуны өмчийн газар ус хурлын тамгийн газраас хамтраад жил болгоно доо. Бараг энэ уламжлал болчлоо тэгээд номын их сайхан а үсгэлэнг одоо дэлгэдэг. Тэгээд энэ үсгэлэн дээр бол бас а ус төчд очиж үгэлнэ. А тэгээд юу нэг одоо энэ залуучууд тий. ном хэр уншиж чин ер нь энэ номын ашигт ус ямар байх ингээд эрдэнэ зохиолчд маань ус тэнч очдог. Ийм тогтмол болцсон л арах хэмжээ байдаг. Тэгээ энэ жил ч гэсэн бас уламжлалсаар зохион байгуулагдаа. Тэгээд энэ чи нөгөө дэрэс нь одоо номын төлөвөрөө зохиолчд нь өөрсдөө очиод өөрсдөө бас номыг борлуулдаг. Тэгээд энэ дэс шууд бас худалдаа авалт хийчихдэг. Ордонд байдаг хүмүүс чинь чаас багч чинь тэр болгон гадуур гараад одоо ном ном гээд тэрээр ошоо ороод ич чаддгүй юм шиг байгаа юм л тэгээд ер нь яг ингээд тэндээс зөв нэг зүйл ажиглагдсан. Одоо маань найрал учраас бүрсэн нөхөө бүрсэн бэлдсэн байгаа. Тэгэд төр албаг шүү дээ их л ном авч харагдах юм. Тэгээ өөрсдөө очиод бас нэг их том боломжл юм шиг болно. Тэгэхээр энэ боломжийг бас алдахгүйгээр тэгээд төрөлтөйхөө хүн одоо юу гэдэг нь дэлхийн боломж нь тааруулаад одоо хүссэн нома бас сонгоод авчих нэлээд ийм сонголт ариунтай л нэг юм үзэгчлэн боловч ил болгоо ингэж зохион байгуулагддаг. Ер нь хүүхдийн номнууд байна, за уран зохиолын номнууд байна. А томохон бэсэлрүүд байна. Хүчлэн ингэдэг юм нь бол төрөл бүрийн л номнуудтай гинч тэр орны хоёр дахь хурд бол ингээд үзэгчлэн хэлбэрээр зохион байгуулагдаад одоо бас цөөнгүй жил болж байгаа бах ил онох тус энэ арга хэмжээ мөн өнөөдөр боллоо. Гэтэ энэ жил болгон ордонд бол тийм үү тий? Тий ер нь бол жил болгон нөгөө нэг усын хурлын тамгийн газраас л санаачлаад байна. Тэр одоо яаж гэсэн юм бэ? Ордонд байдаг хүмүүс дүүлчлээд байгаа юм уу? Орнолоо орох гэж бас буюм болно. Оо тийм үү? Яг тус нөгөө ордонд байгаа хүмүүс а тэгээд ирсэн бас нэг хөлтөх дэд байгууллага тэнд байгаа. Гэдэг утгаараал одоо энэ зохион байгуулж байгаа юм л та. Тэнд байгаа тэр шиг одоо маш олон зүгээр жирэн төр бай төр албаг шиг тэр ордонд ч ажиллаж байгаа шүү дээ. 76 гаргаж чадах гадна. Тэгээд тэр их маань мэдсэн одоо тэгээд хагуур явж энэ үзэгслэн үзэгслэн байна. Яг үнсэн бол нөгөө дэлхийн номын өдрөх хэрсэн одоо гадуур номын төлөвлөрөөр өдөр зохион байгуулж байгаа шүү дээ. Номын сангууд мангууд гэдэг тэр шиг өөртөө нээлттэй ингэдэ олон мэдээ дүүлж байгаа. Зохиолчны ཁཁཁཁཁཁཁཁཁཁཁཁཁཁཁཁཁཁཁཁཁཁཁཁཁཁཁཁཁཁཁཁཁཁཁཁཁཁཁཁཁཁཁཁཁཁཁཁཁ
Publishing campaign of the Jitu in Goro in Zedness and Huko go to Utlach and Sipit, Timjid would harm Squahags in Middle of Sun. It in their being the Ultis, Sudu to Zatocho, the Nomon Shahantla, Yuna nominated to Ruta Riho, Choch, Zatinity, Copy Shop, Nutriho, Ekin Tayung Group, and Mashiks. Here, Nutril, Yun Zatocho, the Samit Chile, Kin Nomu to Zatigate Nomison. Нөгөө номын дэлгүүрүүдээр их явж үзэгдэнлээ бас хямдар дурамшуул байналаа зохиолчд маань өөрсдийнхөө номнуудыг дэлгээд үзэсгэн гаргаа суудсмарч шин юм их харагдсан шүү. Тэгээд тийм номын дэлгүүрүүдэд бол айгуу гоё гоё хямдарлаа зарлагдаад бас аа нөгөө паблишингууд нь өөрсдийнхөө номны үнийг бас хямдруулж ирээд гоё гоё үйл явцад болж л байна л да. Тэгээд зүгээр өнөөдөр нэг ийм юмны тухай бид яриар хэрэгтэй хөөхтэй ном уншсны ашиг тус ер нь юу байсан юу байдгийг ягаад бид нар одоо хүүхдтэй тий одоо ой гарантай хүүхдүүдээс ах хулаад ном уншиж өгөх хэвээр гэдэг юм. Ягаад ер нь ном унш гэдэг юм. Тэр ер нь ямар ч утгатай зүйл бох гэж бодож байна. Та хэвд. Гоо ном уншдгүй гэлээс тэгэлээ. Би мэдж л байна л та юу. Тэг ингэ ном уншдаг ямар ямар ном уншдаг. Тийм. Яа үнцэг л танж байгаа л хэлбэр шүү дээ. Одоо энэ чинь одоо анх нэгдүгээр ингээд орол цаг хандлага уншаа л тээ. Тэндээс л одоо хүний чинь нэг ном уншах. Тэр одоо амьдралын гараа л эхэлж байгаа юм тэгвэл энийг одоо цааш нь хөвчүүлээд явуул илүүл их өргөн одоо мэдлэгтэй тал талын мэдлэгтэй болдог байх. А тэгэд юмыг эрхцүүлэн бодох гэдэг зүйл бас энэ ном уншснаараа их зүгээр үүдэв шиг санагддаг. Одоо юу гэдэг нь эргээд одоо юу ном уншснаараа өөрөө одоо санаа бодлыг илэрхийлэх задрын үгийн сонголч байдаг юм те одоо хэлж байгаа энэ зүйлс нь одоо найраар гоосоо эхлээч юм аа өөрөл болж л харагддаг л гэж би хувьд л боддог шүү дээ. Энэ нь бол тун ертөнцийн гарах цонх юм гэдэг шиг л. Тэрнтэй бол бол юу гэсэн юм. Харин яг юу хийх хэл оноо тэлцэн үг бол те ном бол ертөнцийн гарах цонх юм уу. За харин зэ хизэн хэдэн наснаасаа эхлээч ном хамгийн ихний ном аа уншив. Хамгийн сүлд ямар ном уншив. Би яа хамгийн сүлд хийсэн эхлэх үү гэдэг. Хамгийн сүлд бол одоо хүүхдийнхээ өсгөлийн нөгөө нэг цаатлагоо л үзэж байна да нэг нэг төр яг өгөх. Би ашгүй сая өсгнүүдээ үзээ дуусаа те нэг юм санаа амраад ингээ хөвтэй за чи ном ингээд үсгээ ингээ үзээ сурчихаа тэг хоёлоо гоё номын дэлгүүр орё дуртай номын чи авч өгье гэсэн тэг одоо надраа шалаалгаа л да аль хизээ номын дэлгүүр орох юм бэ гэдэг өөрөөр нь бас сонголч гэж бодсон юм тэг хамгийн сүлд үлгэрийн ном хөвтдөө авч өгтөө би нөгөө үеэр уншиж болдгийг авч гэсэн тэгээд өөрөө бол би бас уншаагүй бас удаж байна яад чи нөгөө хөвт мөхт ихчлээс салгартаа тэгтээ бас тэр нэг том төдөлх л да багтаа бол ингэдэг байсан юм би нөгөө монгол хэл уран зохиол хийчихэл тэ маш дуртай байсан болохоор ангид ингээл нэг за 10 ном ч юм уу 20 ном үгүй шүү монгол хэл уран зохиолын хамгийн түрүүнд надаа өгдөг тэгээд өгтөө би ингээд бүх уран зохиол хийчихэл дээр ямар зохиол орох юм бэ гэдэг төрөл уншчихаа гэтээ нөгөө алдаатай нь дандаа нөгөө товч хэлбэрээр байгаа шүү дээ тэгээд өрөвшлүүлж уншаагүй хамгийн инэдтэй эрдэсээ ингэж гой гүзэж тэгсээрнээсээ мэдээд байдаг нэг тийм алдаа байсан тэгээд хэвтэж их ном уншснаас болоод их хараа удаа олсон баха тэгж бодож байна шүү дээ тэгж айгүй нөлөөлдөг гэсэн шүү тий ойртож уншна гэсэн шүү за та а за эрдэс аа тэрнээс уншт ном уншаагүй тэгээ бас нэг номтой холбоотой нэг зүйлийг хэлэхэд ингэсэн юм оюутан байхад манас төл зүй хичээл дээр болд ертөн багш маань дэлхий бөөрхий биш гэдэг номыг унш гэдэг даалгавар өглөө тэгээ би ч нэг аав эсгээр эхэлдэг болохоор нөгөө ном маань олдтгүй тэгээд худалдаж авах гэсэн 30 минут төрөө тэгээ тэр үед надаа бас ам бүтэл санагдчихгүй оюутан өгтөд тэгээ яана энэ номноос та олдтдгүй тэгээ ядж байгаа нэгдүгээр бүлгийг нь нам би одоо ингээд эрэх төлөө нэг хичээл дээр ангийнхантай ярьж өгстөө байдаг тэгээ бүр та шармахтайгаа хатлаа тэгээд нэг аз болоод манай ингээ хүүхдүүд бас номоо ингээд авцсан байсан тэгээд тэрнээс нь би бүр канаанд ал тэг нэгдүгээр бүлэг нь амар их оо хичнээн чууцсан бар 100 200 гад уудсан юм бар дахиад нэг номны дайтай тэгэл би бодож исэн за ном чинь тэ би ингэж бүр амар ирэл хатаж явж исэн болохоор тэр ном бүр амар оо танд ингээ орцсон тэ тэ яг жаахад яг бүр амар сонирхолтой ном гэхийг бөөрхий биш гээд баг нэгдүгээр бүлэг дээрөө бүх утга санаа багцсан юм шиг тэгээ санагдсан гэсэн тэр энэ ном гэстээс бас мартдггүй маа за та за миний хувьд бол ном бол ялтч ба одоо хүртэл уншдаг ягаад бол би өөрөө бичдэг болохоор а уншихынхаа хэрээр сайн бичин а номны ач тус юу юм бэ гэхээр ерөөсөө хүний харах өнцгийг л өрчилдөг ном юмыг олон талаас нь харах чадвартай болгодог бодлыг тэлж өгдөг а тэгээд 
би болохоор нэг зүйлд амар эсрэг үүсдэг юм аа хүмүүс нөгөө одоо номыг уншаад зохиолын баатарт нь дуралдаг яардаг шүү дээ тэр зохиолд нь ордог гэд би тэрэнд ерөөсөө санд нийцдэг юм за тэр санд нийцдэг яг тэгэл тэр зохиолын баатарта ерөөсөө уншигч өөрөө тэрсэлж байгаа хэвээр гэдэг үзэлт юм байхгүй би а тэр бодлоо яг ингээд миний бодол ингээд зэрэгцээ явж байгаа хэвээр тэр хүний орон тусамд ямар шийдвэр гарах вэ завал тэр шийдвэрийн дахгүй гэр тэг тэг тэгж уншихаар ном илүү сонирхолтой бол тийм тэгээд миний хувьд бол орчуулгын ном их уншдаг орчуулгын ном уншдаг тийм за тэгэхээр ингэ сүүлийн үед ийм яа миний нөгөө хамгийн сүүлд уншсан одоо уншиж гэж байгаа тэгтээ би яг тэрийг уншина гэж бодоод байж байгаа тэгтээ тэрний тоо өмнө нөгөө шүүмжүүдийн ингэ сонсоод номыг бол тэгж худалдаж авдаг би тэгэхээр нөгөө шүүмжүүдийн тэрний талаар ингэ сонсоод мэдээлэл аваад тэгээд тэрний талаар подкастыг авсан тэгээд тэр номсон чи юу гэсэн бэ гэсэн чинь ийм ном баггүй хүүхдүүд 6 сартаагаасаа судалгааны ном баггүй тэр 6 сартаагаас нэхлэж хүүхдүүдийг уншиж сургаж байна За тэгээ энэ бүр ингээ гайхам шигтэй. Тэгээ энийг ингээ судлаад үзсэн чи хүүхэд 6 нас хүртлээ олж авсан мэдлэг одоо нутагшуулсан нөгөө нэг одоо юу гэдэг тийм тэрүүгээрээ хүүхэд бол бүх насан туршдаа ингээ явдаг гинэ. 6 нас хүртлээ чи одоо 30 минут суудал сурсан. Тэгээ үнэхээр нэг юмд анхаарлаа төвлөрүүлж чадад сурсан. А тэгээд уншиж сурсан энэ төр байх юм бол чиний амьдрал чи ерөөсөө тэр зүг рүү гэ бол дараагийн Долоо нас 8 настай интернет бол ямар ч асуудал үгүй яв тийм байна л да. Тэгээд 6 сар таагаас нь эхлээд хүүхдүүдийг уншиж сургах хэрэг хүн бүр гайхан тийм. Тэгэхээр энэ бол нөгөө нэг ээж хүний эцэг их хүний маш их нэг юм хөдөлмөр орж ийж бас тэгж сургаж байна. Тэгэхээр тэр технологийг судлаачид айлууж яа судлаад одоо ингээд 6 сар таагаас нь эхлээд хүүхдээ яаж уншиж сурах вэ гэдэг. Тэгээд би нөгөө найзуудаас яриад инээжсэн. Хамар гэдэг үгийг одоо юм нэг юм юун дээр юм биччих юм байна л да би нэг юм карт дээр. Тэгэл нөгөө 6 сар таа хүүхдээ нөгөө хаа харуулаад хамар гээл хамраа заагаад хамар гэдэг гэ үзүүлэл тэгээд ой гохгүйгаар энийг 15 өдөр өдөрт 15 удаа би үзүүлнэ гинэ нөгөө 6 сарта хөгтөд чи хамар тэгээд хамар тэгээд дараа нь тэр хүүгэд ингээд юмны учраа болоод энэ тэр болоод телевизэр ч юм уу номон дээр хамар гэдэг үг байхаа шүү заагаад хамар хамар гэдэг ингээд сурдаг за тэгээд үсэг заахлаа биш тэгээд энэ технологиг ингээд бүр системчлээд ингээд тэр номон дээр бас бичсэн тэгээд 6 наснаас өмнө хүүхдүүдээ яаж уншиж сурах вэ тэгээд энэ гоц ухаантай одоо ер нь их хямжилттай явж байгаа бизнесменууд дээрэс нь эрдэм шинжилгээний нэг эрдэмтэд ажилчд эдгээр ингээд ер нь салбартай ингээд амжилт гаргаж байгаа хүмүүсийг хүмүүсийн дунд явуулсан судалгаа 87 оноос хойш явуулсан судалгааг авчих юм бол бүгдээрээ 6 наснаас өмнө уншаад бичдэг ийм сурцсан байсан ийм хүмүүс юм байна л да. А бүр нэг гоц гэж тохиолдсон хүмүүс нь л бүр 11 12 настай хурцтай уншиж чаддаггүй ч юм уу юм юм байсан. Тэгтээ нийтлэг ажиглагддаг гэдэг зүйл бол энэ. Тэгэхээр уншиж сурна уншина гэдэг бол өөрөө тэр хүний нөгөө нэг одоо юу гэдэг амжилтанд хүрэх бас нэг нууцсан ялцчихгүй бас мөн байна. Эрт үедээ уншиж сурах гэдгийг бол ган зүйлэш эрдэмтэд бол тогтоож яа гэж. Одоо наад гаргаж ирсэн дээ ээжүүд нэлээ туршиж үзээд явчих лээ. Тийм тийм. Тэгтээ тэр ч одоо юу тэр одоо хаанхан эрдэмтэд юм хийсэн барууныхан л хийсэн барууны хэм барууны хэм барууны хэм Тэгэхээр тэр ч одоо юу гэдгийг нөгөө энэ чинь нөгөө орчин нөхцөл нь өөр болохоор бас манад тэр хөрсөн дээр бүх болон шүүдтэй юу вэ Гүч хийчихээ 6 сартаа хүүхдэд хамар хамар 15 удаа харуулах Монгол ээж тэр чинь хийч нэ тийм Монгол ээж хийх нь хийх тийм Тэгэхээр Монгол хүүхд яах вэ бол хүүхд яах вэ Одоо Монгол хүүхд яаз хүүхд Алдгүй юу сурхал байлгүй тийм Тийм тий. За тэгээ ном уншихын ач тусыг бол одоо юу нэг юм тий. Яг өсвөлд авсан мэдээлэлээр хэлэхэд эрт уншиж сурах нь бол амжилтын бас нэг үнс болж байна л гэдэг хэлэх гээд байгаа. Тэгээд дээрэс нь нөгөө нэг юу байгаа. Ном их уншаад уншдаг хүүхэд боловсралтай гэдэг ангилалд орох магадлал маш өндөртэй. Одоо боловсралтай төвшин гэж нэг бэжтэй тий. Боловсралын индексээр нэг ингээ үзэх юм бол ном их уншдаг хүүхд боловсралтай гэдэг ангилалд орох маш их өндөр магадлалтай. Энэ магадлалынхаа дагуу энэ хүний цалин энгийн дундаж хүмүүсээс 100 тав дахин илүү байдаг. Энд тийм хүн 400 мянган төгрөг авч байгаа тэр хүн одоо ном их уншдаг, боловсралтай ангилалд орж байгаа тэр хүн энэ хүнээс одоо 100 тав дахин илүү цалин авах боломж өнөөдөр дэлхийд дахинд байна гэсэн үг. За тэгэхээр эдийн засгийн үүднээс нь ярих юм болоо маш бас ийм ашигтай. Ашигтай байх юм тийм ээ. Тийм. Тэгээ би яс ном унших 
Facebook Маш их үрд үүдээ номыг бас уншиг боломж бүртгийн байна гэж ойлгосон. Би бас хэдэн ном бичсэн юм аа. Чагсаалт гаргасан байхгүй. Тэгээд зарим нь би нөгөө бас онлайнаар утсан дээр татсан байгаа. Тэгээд тэрийгээ бас гүлгэж үлгэж уншина. Би болохоор ингэдэг яг өөрийнхөө зүгээс бас яг тоотой уралдана. Тэгээд маш их ном уншдаг Баруун Европын орнод олон англ Америк аа Сингапур Япон мэтчлэн орнод номыг бол маш их хэмжээгээр уншдаг орнодод ордог юм байна л да. Тэгээ эдгээр орнодод хийсэн судалгаагаар болох хэрэг жилдээ ер нь иргэдэн бол дундчаар 60 ном уншдаг гинэ жилдээ штэ тий. Тэгэхээр бид нар 60 ном гэдэг ингээд үзэх юм бол бид нар одоо жилд 60 ном уншиж чадж байна уу үгүй үгүй байл одоо бас хэцүү тий. За би бол нэг ном уншдаг өөрийнхөө нэг зөвлөгөө гэлээ. Би номыг ингэж уншдаг байхгүй нэг юм бизнесийн чиг хандлагатай нэг ном ингээд эхлүүлчихдээ. Жишээлбэл одоо би Пара Канагийн холболтын газрын зураг гэдэг ном эхлүүлсэн. За нэг ийм уран зохиол ин роман эхлүүлчихдгийн. Тэгээд нэг юу яруу найргийн ном эхлүүлчихдгийн. Тэгээд нэг нь нь болохоор ингээд дөрвөн янзын ном би зэрэг эхлүүлдэг байхгүй. Нэг нь болохоор богино үйлчлэгийн ном эхлүүлчихдэг байхгүй. Тэгээ ингээд хүний сэтгэл зүйч өөрөө өдөр болго яан зурчтэй тий. Тэгээд нэг номыг ингээд яг эхлүүлчихэнгүүтэй Тэр номоо л унших гэнгүүд маргааш надад ингээ уншмаргүй санагддаг үе байдаг. Хоо үргэлжлүүлж уншмаргүй. Жишээлбэл би холболтын газрын зураг өнөөдөр заавал унших хэвээр гэж бодохгүйгаар өнөөдөр би нэг юм яруу найргаа уншаад нэг цагаа хаачмаар байгаа бол тэрийгээ номоо уншаад Тэгээ тэрэн дээр би бас айгүй ажиглал тий. За хэр их эм орч байгаагаа. Аль нам нь хамгийн түрүүнд дуусч байгаагаа. Уран зохиод яруу найраг 2 нь дуусах юм аа. За ер нь бол тийч байгаа. Ингэж юм да. Тэгэл одоо богино үйлчлэгийн ном миний одоо сонгосноос хамгийн түрүүнд дуусдаг нь. Тэгээ ерөнхийдөө нэг юм дөрвөн ном зэрэг эхлүүлдэг тийм юу та би. Арахтай. Тэгэл аль уншмаар байгаагаа тэр өдрийнхөө мэдрэмжинд тулгуурлаж байна Ачист зөв юм биш тэ. Хүмүүс их хэрэгтэй. Айгүй хурдан дуусна тэр номнод ч. Айгүй хурдан. Хүмүүс хэрэгтэй нөгөө нэг номыг авсан л бол хүчээр унших гээд байдаг. Айгүй харин тийм тэгэхээр ч энэ номч явахгүй байхгүй. Харин тэгэхээр. Би бол аюутан байх та. Детектив номнууд аюух уншдаг байсан. Чейзин сурлууд ч гэдэг. Тэ ангийнхан дага салилцаал тэгж ойлгож байна. Тэр бол номонд оруулсан биш үү? Тэр үч одоо ангид тийм детектив кинонод байх юм шүү дээ. Тэгээ нөгөө ни бодит амьдралыг өөрөө бичсэн байдаг ч рэс тий. Тэгээ бас би нэг ажиглахад Мартин амьны өдөр маш олон хүмүүс нэг юм Барак Обамаг ихний Обамаг номыг авсан байлээ. Тэгээд ер нь энэ номыг уншсан хүмүүс бас сэтгэлийн хуваалцах байх л гэж бодож шээ. Тэгээ одоохондоо сэтгэлүүд нэг явахгүй ах их бодох дуусах байхгүй. Та бас эхлүүлсэн байна. Эхлүүлсэн байна. За тэгээд өнөөдөр номын баярыг ер нь хэдэр хэрхэн тэмдэглэсэн юм бол орнд аяараа. Тэгээд манай а тод мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр өнөөдөр бас гадуур мэдээ сургалжлаанд бол явсан. За ингэхдээ сэтгүүлч баярмаа. Одоо манай бид нэвтрүүлэг юм бас нэг а ер нь нацаг дөрвийн номынсаа ороод тэнд бас нэг хөл хөдлөх хэрэгтэй. Тэгээ тэгээ маш олон янзын одоо ном уншигч нар нас насны ном уншигч нар тэнд цугласан байгаа болохоор тэндээс ч мэдээ бэлдсэн. Тэгээ энэ сургалжлагыг үзчихэд эргээд цөмөрөө 
Эрлийн намын өдөр бидний нэрлэж зайнсан нацгторжийн намын сан энгийн өдрүүдээс хөл хөдлөн их тавилаа. Намын байрыг тохиолдуулж тус намын сан уншигчдад зориулан яруу найрагч зохиолчдын уулзалт, уран уншилгын уралдаан, ховор шин сод ном, цахим ном зэрэг төрөлбөрийн намын үзэсгэлэн хөдөлтэй зэргийг зохион байгуулж байна. За энэ бүхэнд оролцохоор зохиолч эрдэмтдээс эхлээд хотын дарга хүртэл ирсэн байла. Харин ховор ном цоглуулагчд зохиол бүтээл төрөгчдийн хувьд уншигчдад ном бүтээлээ хүргэх сайхан боломж олдож байгааг хэлж байна. Ховор номнууд гэр одоо энэ нөгөө Монгол арваа нар асан энэ нөгөө инжин ааш байж байна. А лочингийн ном байж байна. Энэ удулгой ном байж байна. Шин юм гэдэг сайн мартгцсан хуучин зүйл гэдэг. А гэтэл энэ бол одоо бид нэртэй бол одоо хуучин юм шиг харагдаж байгаа бол бид нар шин зүйл. Бид нар мартгцсан одоо 50 жил юм юм гэдэг бол мартгцсан байгаа учраас бид нар энийг шин удул гэсэн юм бодолтой. За мэдээж хэрэг дэлхийн намын баярын хамгийн гол хүмүүс нь уншигчтай. Тиймээс эдгээр ховор сонин нам зохиолууд дунд уншигчд ёс тол баясаж байлаа. Тухайлбал бид барайл бичгээр нам уншиж зогсох бяцхан хүүтэй таарсан юм аа. Зургаан хийг хивэр үлдээж өгсөн юм аа. Одоо гийн ардын гүшгүүр өгж юм юм аа. Ямар нам унших дуртай байж хийрнэ. Хашны тийм уран зохиолын Романы л ном байвал юу сайн. Гэтэл романы барайл ном гэж хаана байхгүй тий. Тийм ер нь унших ном хэр алдаж юм ийм барайл зүгтэй. Аа уншиул намын сан мангаар байдаг л ахад. Гэтэл ер нь бол бас Кирилл ном л байнга нэх байгаад байх болохоос ер нь ер нь ховор байдаг гэж боддөө шүү дээ. Уншигын их хөсөлн байгаад ч унших ном хараны бэрхшээлт энэ хүүд ховор байдгийг тэрээр энэ хүү ярьж байна. Харин жирийн сургалтын хувьд номын сонголт өргөн учраас ангидаа номын сан байгуулж номоо солилцож уншихаас эхлээд англи хэлдэр хүртэл орчуулан уншдгаа ярьж ирсэн юм. Сонгодог зохиол, гадаадын сонгодог зохиол уу дээрэс нь бас нөгөө зарим хүмүүс ингээ Cambridge Analytica гэдэг сургуулиудын яг ингээ хувийн өөрсдөө зохиодог номууд байдаг тухай. Тэд нар нь болохоор төвшөнтэй тэгээ тэрийг уншаад орчуулдаг. Энэ ном орчуулах нь ер нь бол үгийн санд маш их ялангуяа гадаад ном одоо жишээ нь орс сайн ингээ хэлтэй номууд дээр бол ерөөс дандаа үгийн санд дээр маш их үг нэмж өгдөг. Маш ер нь тустай босож ичээл туслахад 3-аас 4 дахин одоо юу сайжруулж өгдөг хичээл сурахад бас ер нь онш нь тэгтээ нөө нэг юу адл явдалтай ном бодож тэгт өрчтэй адл явдалтын хүн нөхцөс маймар гой сан тийм намнууд хэр их олдож байна надаа юу надаа манай ингээ нэг охноос ер нь авдаг ном уншихаар ер нь чи юу ойлгож авдаг вэ номноос номноос уу тэгэд нөө үгийн байлаа майлыг ихтэй болно гэдэг тийм багш ер нь ном унш гэд тэгээд ангийн номын сан байгалс. Нөө хүүхдүүд гэрт байгаа номнуудаас уншсан номнуудаас ангийнхаа номын санд авчраад хүүхэд болгонтой солилцоод уншна гэж. Долоо хоног нэг ном авч уншаа. Тэгээд тэрээ би би таа солилцож уншдаг. Ном сан уншаараа ном нь хүний төрхийг тал талаар нь маш олон талаар хөгжүүлдгээ гэж хэлмээр байна. За ер нь энэ мэтээр уншиж судлахын гайхамшигийг үнцэнийг мэдэрсэн идвэгтэн уншигчд номын баярын энэ өдөр нацгторжийн номын санд цогсолсон байла. Тус номын санд нийтдээ 100 мянган уншигч бүртгэлтэй байдаг ч буян жаргал гой шиг идвэгтэн уншигч жилдээ 8-аас 9 мянгаар л үйлчлүүлдэг байна. А би ч яах вэ энд одоо баг өнөөр бол 30 жил баг сүүлийн 56 жил баян сууж ном уншиж түүхийн ном уншин а юуны ном шишны ном бас уншин уран цохиодын ном уншин нэг бэл агуу философ ч дэд идро хэлсэн байдаг шүү дээ уншихаа болохоор сэтгэх юм болдог гэж уншихаа болохоор сэтгэх юм болдог гэж тийм учраас одоо ном сайн уншиж авах хэрэгтэй уншигчийнхаа бүрэлдэхүүн дээр ингээд дүгл хийгээд үзэх тул залуучууд бол ихтэйлэх байгаа тэгт хоёулан залуучууд өөр бусад насны хүмүүс ховор байгаад байгаа нь манай магадгүй хөтөлбөр Тэгэд тэдгээр уншигч нартай өөр насны уншигч нартай өрөөсөн хөтөлбөр үйл ажиллагаа бас баг байгаа талбаатай гэж бид нас үзэж байгаа. За тэр учраас одоо бид нар одоо тэр яг одоо ийд ажил дээр ажиллаж байгаа 30-аас 40 насныхан 40-аас 50 насныхан зам уу одоо тэтгэртэй гэртээ суудсан байгаа хүмүүс зориулсан тийм янз бүрийн хөтөлбөрүүдийг үйл ажиллагаанууд бас зохион байгуулахаар төлөвлөлт ажиллаж байгаа номын санд төлөвлөлт татах зорилгоор За энэ хүн Монгол уншигчд дэлхийн намын өдрийг шин намтаа танилцаж намын хаз зохиолчдод уулзаж эрдэм мэдлэгээ солилцож өнгөрөөллөө. 
за имхүү мэдээг манай үзэгчд бас хүлээж авсан баг. За тэгээ эндээс одоо бид нар юуг нь анзалж ярмаар нэг хэд бид нар бол яг вэ одоо ингээд дуртай ном оо сонирхсан ном оо гүжчихэд аваад орчуулгын байна уу Монголын сайхан зохиолчд юм байна уу тэгээ бүх хэл боломжууд бид нар байна. Тэгээд энэ дунд нэг харагдсан юм одоо энэ барайл үсэгдэг харааны бэрхшээлтэй хүмүүс зориулаад энэ номнууд одоо жишээ байхгүй сайны хилж байгаа үгнээдэг та нар харж байгаа зүтэй тий би арма унших дуртай тэгээд барайл үсэгдэр арма гэж байгаа хэрэг тий гэт тий тэгэхээр энэ яагаад байж болохгүй гэж одоо чи хөвчлөлтөө орны иргэд болвол ялангуяа харааны бэрхшээлтэй иргэд бол хүссэн номоо уншиж байгаа ах гэж би бодож байна тэгэхээр тэрийг бас төр засгийн зүгээс ч юм уу хаанаас байдгийн одоо дэмжиж өгөөд тий энэ төрөнг орол тэгээд энэ чинь бас сөнгө таны иргэд байдаг бид нар нөгөө цагаан тайхтны өдрөөр бас бид бид нэвтрүүлгээ хийж байгаад тий нилэн бас олон тоо бас яригдчих гэсэн хараны бэрхшээлтэй энэ барайл үсгтэй хэрэгэлдэг хүмүүсийн тоо гэдэг. Тэгэхээр тэр хүмүүсийг бид нар бас архиж болохгүй юм шиг номын өдрөөр санагдлаа. За тоо өнөөдрийн уншиж байгаа ном чи юм бэ тий? Аа миний номыг амар зорж ирж байна. Тэгээ барайл үсгтэй юм чи одоо ярихгүй бол болохгүй шүү дээ. Тий энэ номыг хоёрыг үрчих нь хоёр тэнцэн зургаа буюу суудч яран сэтгэгч гэд. Энэ дэр их гой гой юм гарна их сэтлүүд нэг таалагддаг. Тэгэл энэ номыг бол их удаан уншиж байгаа үндэ би чинь. Эд нөгөө би бас өөрөө яг тийм төрөл төрлийн жанрын биш ч гэсэн а одоо бас ийм орчуулгын хоёр нам байгаа заяа. Тэгээ тэднийг ингээд сүүлж үж уншдаг заяа. Бас л гэхдээ нөгөө төрөл төрлөөр биш а угаасаа 3 нам нээсэн нэг өдрөө өглөө нь босоод эндээсээ нэг ишлэл хараад тэрийг нэг өдөрч юм бодоо явчих ч юм уу. Тиймэрхүү дадлаар явдаг. Тэгэд одоо өнөөдөр монголчууд ном уншиж байгаа чинь тэрний тавиас 70 хүн цахимаар ном уншиж байгаа гэсэн судалгаа би өнөөдөр олж авсан. Тэгээ цахимаар ном уншихын давуу тал нь яг уу хүний алтан цагийг хэмж байгаа бас ном бариад яваад байгаа. Сүмхэнд чинь хоёроос дэш ном хийхээр хүнд болоо явчдаг тий. За тэнгүүтээ үүнийг дагаад одоо бидний ярихж байгаа нөгөө нэг аюун юм чи асуудал маш ихэр хөндөгж байгаа үнийг дагаад цахимаар одоо бидний уншиж байгаа хадгалагдсан номнууд маань түүний цаана одоо зохиолж орчуулагч хөвлийн газруудын оюун ирэх маш ихээр зөрчигдөд байдаг талаар сүүл үед цахимаар маш их ярьж байгаа тэгээд хүмүүс бас төдийл нь тоохгүй байгаа үнээсээ болоод залуу урам бүтээлчдийн урам хугарж байгаа энэ дээр хамгаалт байхгүй нэг сан гомдлууд их гарч байгаа. За тэрийг одоо тэгээд яаж хамгаалах яг зөвөр нөгөө одоо зохиолчлор ингээд а яг ингэж хэвлэхгүй ч гэсэн орчуулаад өөрсдөө ингээд албан ёсоор хэвтэл төсөө гаргаж байгаа хэрэгтэй тий цахмаар а тэгээ трийг одоо мэдээж тодорхой хэмжээнд одоо үн хөлсөөр худалдаж байгаа хэрэг а тэр хүмүүс нь одоо цааш нь юу байх вэ шууд яах вэ хоро хоро хяналт гэж байхаа болцсон одоо групп пэйж сайтууд бүгд өөрсдөө хөгжүүл хөгжүүлээд ян зур юм хуулаад аваад тавьчдаг болохоор тэрүүнд ерөөсө хяналт гэж байхгүй тэгээд хоёр их сурвалжийн ядчлал дурдахгүй тэгэхээр энэ дээр ямар нэг цахим орчинд хяналт тавьж өгмөр юм шиг санагдлаа миний хувьд бол бас тийм нөгөө нэг богн өгүүлгүүдээ пэйжүүдээр ингээд наддар байсан өгүүлгүүд өөр групт орсон маш их хяналт авсан тийм зүйлүүд зөндөө тохиолдож ирсэн тэгээд яг одоо бичдэг штэ тийм хөв хөндлөнд хандна л да тэгэл устгул нь өөр ямар ч аргагүй өөрөө тэгэд байнгын хөөцөлдөж байл. Энэ өмч хөөч одоо бүртгүүл мөртгөл. Тэгээ энэ өмч хөөч хэлтэй. Чиний хэвд тэртэй тэр гүч сошиал дөвүүлгээ тавьсан чи хөөст хөрөх гэж л тавьсан шүү дээ. А тэртэй их сурвалжгүй юм чи тэгэхгүй их сурвалжгүй юм уу гэж нэрдэл ч юм уу тийм байх хэрэгтэй. За за энэ өмч рүү орох нь тий. За тий. Яг уу тэгэд энэ ч нөгөө оюуны өмч гэдэг нь асуудал ч юм манад ч юм одоо ер нь сүүлийн үйл их ярьдаг болоо шүү дээ. Манайхан бол яг уу нэг ерхий нэг ойлголтод одоо нөгөө ялангуяа канон дээр л их байдаг тийм манайх яд шүү дээ. Нэг шин кино одоо манай найрал гэсэн нар өөртөө хийдэг. Тэгээд нөгөө кино төвд гарч байхад нөгөө тэгэн фейсбук сошиалаар ингээд явах. Камерыг бэр ичлэхгүй явж идэг тийм. Тэгэл тэрний араас нь ингээд өөр хэлэн болоол ингээд ихэл дагуул болоол ингээд оюуны юм шиг газарт хандтаг юм байна л да. 18 онд ихэд одоо жишээ нь 180 ийм оюуны өмчтэй холбоотой гомдол ирсэн гэж. Яг тэгэл хариуцлагын механизм байдаг л юм байна. төшлөө хуйлаар одоо шин хүний оюуны өмчийг төвшөөлгөө ингэж алгаалдсан бол энэ дээр одоо юу гэдгийг тодорхой хэмжээнд торгуулаа арах хэмжээ авдаг гэд. А гэхдээ л энэ асуудал үндсэн дээр нөгөө иргэд мэдээлэл төдийлэн байхгүй. Тэгээ одоо ингээл юу гэдгийг нэг ийм оюуны өмчийн төвшөөлгөө бүтээлийг ингээл сошиалт авах төр бол ингээл ширлэгдэл одоо маш олон хүнд ингээл тараал ингээл хүрчдэг. А гэтэл нөгөө анхдаг ч тэр ширлэж байгаа хүн үнэхээр оюуны өмд шиг би одоо ингээд төвшөөлгөө олон нийтэд түгээх юм бол тэн дээр хариуцлага хүлээн гэдэг нөгөө мэдээлэл байхгүй юм асууд байдаг юм байна л да. Тэгэхээр оюуны өмчийн газраас энэ 2019 оны одоо мэдээ сурчлагааны жил болгож бас зарласан байгаа байна. Тэгээ яг оюуны өмчлөлөр бид нар ингээд жишээ нь кино гэл ингээд яг энэ бол зүгээр хамгийн энгийн кейстэй. А гэтэл өнөөдөр энэ зүйл чинь маш өндөр хөгдсөн байна. 
энэ оюуны юм шиг цаашлаад бүр эдийн засгийн эргэлтэнд оруулах юм асуудал ярьж байна. Одоо шинэ Улаанбаатар хотын банк гэхэд компани лого барьцаал зээл болгоч юм гэж байна. Тэгэхээр нэг лог юм чинь. Би бол өнөөдөр шинэ бүрдээ зэргээр явж байгаа юм. Яг нэг брэнд гэж авч үзсэн. Тэгээ тэрийг бол бол брэнд. Үнэн зүйл каптай гэж авч үзээд байгаа юм. Тэгээ. Тэгэхээр ийм мэтчлэн ингээ цааш нь энэ хоол ерөөсөө орчин бас байхгүй л байдаг юм байна л дээр нь энэ оюуны эрхтэй хоол. Тэгээ манай дээр өртөн тавьж ороод байгаа нэг үед потенциалтын тухай хууль гэж байсан л юм шиг байна. Тэгээ тэр маань одоо сайжраад оюуны өмчөд тухай хууль. Тэгээ яг нэг хууль боловсруулчлал байга юм байна. Улсын хурлын гишүүн учрал учрал гишүүн дээр. Тэгээ энэ хуулаа гаргаад ер нь бол энэ хоол ерөөсөө орчин Ер нь боловсрангүй болго яа. Одоо энэ дэлхийн дахин чин одоо яг энэ оюуны юмч гэдэг зүйлээ ч маш өндөр төвшөнд өгчүүлж байна. Одоо шин ингээл барьцаалж шиг зэрэг болгож байгаа шээ. Би оюуны өмчтэй холбоотой яг нэг эрэлцлэгийг уншсныг яг санчлаа. Таны руу нүүж явна гэд энэ каноны цохиолч тийм ээ. Яг ирээд оноос өмнө цохиосон одоо тийм цохиол бүтээлүүдийг шууд улсын өмч тавц юм байна л да. Тэгсэн чинь Тэрнээс хойшгүй болохоор яг найрлаг шиг энэ нэгэд гаргаад мөнгө олоод байдаг. Тэтэл одоо телевизээр дээр гараад байдаг. Тэр одоо цохиолч нь ердөөс мөнгөч авдгүй, найрлагчд нь, жүжигчд нь ч хамаарлахгүй шүү. Төрийн мэдлэл авчихаад тийм Монгол каноны байгаад авчихсан байна. Тийм энэ мэдчлэл нь тухайн үедээ хийжсэн маш олон урам бүтээлүүд өнөөдөр төрийн өмч гэдэг нэрийдлээр ердөөс урам бүтээлчд нь ямар ч хамаарлахгүйгээр орхигдсан явдал. Социалист мэд ч нөгөө бүхний бүх өмч улсын өмчтэй байдаг шүү дээ. Тэгэхээр тэр үед цалин бүлүүг аваад нөгөө юугаар яваад засгаас одоо жишээлбэл энэ энэ жил эдэн кино гаргана те ийм ийм үзэл сэтгэл ийм кинонууд гаргана гэд на засгаас санхүүжүүлээ тэр кинонууд ихэдэг гэж байсан учраас бүх талаараа нөгөө оюуны өмч нь улсын юм идэлтэл орч чилээсэн л юм байл л те тийм учраас бид нар одоо ч гэсэн ингээд телевиз гэдэг бол өөрөө бас тэр чигээр оюуны өмч те бүх юм нь одоо бид нарын сугаа ярьж байгаа контент ярьж байгаа контент ч үүсэл оюуны өмч байхгүй тэгэхээр а ер нь бол телевиз бол өөрөө оюуны өмчийн өмчийг түгэгч за өөрөө маш сайн энэ хуулийг бас баримтлагч байгаа хэрэгтэй. Ха амаагүй одоо хүний яриаг бид нар шууд ингээл аваад гаргачдгүй те. Гэтэл үзэгчтэй хэлэхэд ер нь манай үзэгчд бас нэг ийм зүйлийг анхаарч авц хэрэгтэй. Оюуны өмч гэж юу вэ гэд энийг хүндэлдэг, дээддэг энэ ч бас ёс зүгээр хэмжигддэг байхгүй. Өнөөдөр би жишээлбэл уншсан нэг яруу найргийнхаа ном дээр байгаа таалагдсан шүлгээ Facebook дээр авч тавьж болно. Тэ? Тэр бол одоо миний эрх юм шиг боловч би энэ хэний шүлэг вэ гэдгийг би заавалч буу тавих хэвээр. Ямар номноос хэдвэр хуцнаас авсан бэ гэд энэ болохоор одоо бүр ингээ уу хуйлчлагдсан одоо миний ёс зүгээр бас хэмжигддэг зүйл юм байна л да. Гэтэл манайхан ч нөгөө өөртөө цохиосон мэт дээр аваад тавьчих нь энэ ч өөрөө оюуны өмч зурчиж байгаа. Тэр нь бас хүндэтгэлгүй хандаж байгаа шиг жолчиж байгаа. Тэгэл нөгөө манай хөвлөл мэдээллийнхэн ч өөртөө одоо хүн гэдэг чинь оюуна ажилтуулж л одоо жишээл алдах хүнөөдөр нэг мэдээнд явж байгаа бол алдан хүн энэ мэдээний талаарх одоо их сурвалж өөрөө олсон те энэ мэдээллийг өөр их өөрөө мөрөөр нь явж авсан ингэж ахтал энийг ямар нэгэн сайт одоо юу гэдэг ингэ шууд манай одоо оюуны өмчийг аваад одоо тавиал хандалтаа аваад те тэрүүгээрээ ингэ буруу зүрх гарчиг өгөөл бидний өгч ийс мессеж өгч өөр мессеж гарчгаар ингээл хүргээд энэ төр байна гэдэг чинь хамгийн ингийн оюуны өмчийг зурчиж байгаа асуудал байхгүй. Тэгэхээр оюуны өмч гэдэг бол бидний уг нь бол ингээд нэг хол юм шиг яриж байгаа амьдралын алхам тутамтай ингээд холбоотой байдаг юм байна л да. Жишээлбэл энэ уншиж байгаа ном, хийж байгаа урам бүтээл, дээрэс нь бидний эд чиргэлж байгаа одоо Монгол юунууд те тэгэхээр Монголын компаниудын хамгийн том нэг алдаа болохоор гаргасан одоо бүтээл болгон дээр гаргасан лого гаргасан санаа болгон дээр уг нь оюуны өмч аваад энийг баталгаажуулаад явж байгаа хэвчих хэвээр. Тэгэхээр Монгол компаниуд дандаа тэрэн дээр ингээд алддаг. Тэнгүүтэ дараа нь яг тэрийг нэг хүн хулгаалаад нэг цэвэрсний компани яг чамтай адилхан цэвэрс хийгээл логогийн одоо Adidas хэлэг нь Abidas болгоо те ингээд хийж байгаа та юу гэсэн ямар ч ялгааг байхгүй. Тэгээ энэ чинь ингээд оюуны өмч хуулийг асар өндөр юутаар ингээд зурчиж байна гэдэг. Тэгээ энэний хор урших нь өөрөө хохирогчтой байдаг. Тэгээ эргээд эдийн засгийн хор хохирол учирч байгаа учраас бас юу яддаг юм. За алтгүй нэг аяра бэлдсэн. Тэрийгээ яралтдаг байхгүй бол тус. За тэгээ л. Тэр оюуны өмч газар дараа эрдэн сүрэн гэж хүнээс яг энэ оюуны өмч тоо холбоот өнөөдөр бас ер нь а байдал ямар их хэмжээнд байгаа юм яг энэ оюуны өмч хамгаалах чиглэлээр энэ газар бас ямар үйл ажиллагаа явуулдаг юм тэр эдийн засгийн эргэлтэнд оролцох боломж болцсон нь ер нь өөрөө хэрэг гэдэг нь гээд энэ үтэшлэн одоо бас маш олон сэдвийг урамцсан хором ярилцсан байгаа тэгэл энэхүү яриаг үзэж таах хүндээ үргэлжлүүлдэг гэдэг үлдсэн
Зөрчил Харуслахаа Тэр <laughs> <laughs> За одоо би зүгээр хамгийн сүүлийн жишээ гэхэд манай зарим нэг банкуд за миний мэдчих байгаа л Улаанбаатар хотын банкуд одоо бараан тэмдэг барьцаалсан бараан тэмдэг буюу бидний одоо нэрэл цаашнаар компани лого барьцаалсан одоо ийм зээл болгоод эхэлчлээ энэ бол өөрөө л эдийн засгийн хэрэглэлтэн болж байгаа нэг хэлбэр за мөн одоо манай патент мэдээллийн санд ажил дүрэм чи мэдээллийн санд бол маш олон тооны шинэ бүтээлийн ашигтай загварын бүтээх төвний загварын бараан дэмжлэгийн маш их мэдээлэл байна. За энэ мэдээлэл хийл болгосноор өөрөлбөл тодорхойн хөрөнгө оруулах сонирхолтой хүн манай тэр мэдээллийн санд нэвтрч ороод тайлцсанаар өөрийнх нь хөрөнгө оруулах сонирхолтой тийм одоо ашигтай загвар шинэ бүтээлээ байж хэвэл үүсэхгүй тийм. Тийм учраас энэ мэдээлэл сурлагаар дамжуулж гин тэр их сурчлаас гин тэр сурчлаас үрсэн сэргийлэх энэ эдийн засгийн хэрэглэлтэнд оруулах бүрэн боломжтой гэж бодож Аа Тэнгүүт оюун өмчөөр тэмдэгтэй үүс тэмдэгтийн дараа нар мэдхэн. Си ингээд. А тэнгүүтэ би энэ дэр нэгэн бодож байна. YouTube уудсанд ямар нэг аяг татаж аваад өөр аян дээр өвлүүлэлт ороход буцаад ордоггүй. Тэгэхээр цахим дээр бас ягаад юм оюун өмчийн талархах юм хууль дүрмийг ингээд тогтож болохгүй гэж тэ. Тэгэхээр бас хүмүүс заавал бид нэр хэлээд их шаардлагагүй уур цаанаас ордоггүй бүр амарлахгүй. За. За ямар ч энэ хууль одоо бидэнд Учруулагчны өргөн барьж байгаа хууль бол энэ эдийн засгийн хэрэглэлтэнд оруулаад бас нэлээ хөрөнгө оруулалтыг шийдэж болохоор юм зүйл бас харагдаад байгаа. Төрөний чиний хэлдэг тий. Үнэхээр тэр лого компанийнхаа тэр үнэт зөвлөдөг барьцаалаад зээл авч болно гэдэг бол тий. За ингээд арин зэ өнөөдрийн нэвтрүүлгийн нэг амар үгээр дуусах гэсэн саад. Тэгээд мессежүүдэд Завта цагтаа уншихш уншихын тулд цаг гаргаа гэж. Энэ ёстой яг хэрэгжүүлмээр л завта үед уншихын гэх юм бол хэзээ ч ном байдаг. Завта үед уншихыг л тий. Номоо хошин тавиад аль надад зөндөл тий ном. 
Тэгээ уншихын тулд залуусаа цаг гаргацгаая. Өнөөдрийн бид нэвтрүүлэг маань бас номын талаар тэр дундаа оюуны өмчийн талаараас ярилцлаа. Баяртай үзэгчтэй.